Assalamu alaikum. I am Sadia Sharmin. Today I am taking a class of accounting and economics. Uh, this is second class. First class we have taken on um, Friday at robotic uh, classrooms. So, in the first class we have discussed the basic of economics. Uh, today we will complete the basic introduction of the economics and the next class I will give you an assignment uh, for on this topic. In accounting and economics, uh, its code is HUM2103. This is the code of accounting and economics. Today we will discuss the definition of economics, what is engineering economics, uh, four theories of economics definition that is Adam Smith, Marshall, uh, Marktonism, Robbins definition we will discuss. First, I will discuss the definition of economics. What is the economics? Economics is a basically social science concerned with the production, distributions and consumption of goods and services. It study how individual, business, government, nation can make choice how to allocate resources. Basically, economics is a social science. It is concerned with the production and distribution of goods and services. In economics, we will know that what is the why we need to read the economics back because in the world as a, if you can see in the world there is a scarcity of resources. Resources are limited. You have a uh, we do not have the abundant uh, limited uh, abundant number of resources. So, we need to allocate this limited number of resources to into different production side and different allocations so that we can maximum use of these resources. For example, in case of water, there is a lots of water in this world. There is one, two, uh, one third is land and other is the water, but still there is the drinking water is a limited and shortage. So, we need to use this water very carefully and you need to manage this water. This is the concern of the economics. There is a fourth definition of economics which we will discuss today. Put one Number one is the general definition of economics, number two is the Adam Smith definition, number three is the Marshall welfare definition and number four is the Robbins scarcity of definitions. General definition of economics, the subject of economics was first studies in ancient Greek. In ancient Greek it is first recognized that there is a subject of name economics. In economics they study the wealth received great support from the father of economics Adam Smith in the late 18th century. Father of the economics, the Adam Smith also support that the economics is the study of wealth. Adam Smith wealth definition, the formal definition of economics can be tracked back of the day Adam Smith in 1723 to 90s. The great socialist economics following Marshallism tradition and Adam Smith and his follower regret that economics is a science of wealth which is studies the process of production, consumption and accumulation of wealth. In the Adam Smith definition, they only focus that the wealth, but economics is also a social sense. Without a mankind, the economics cannot be sustained or cannot be run in a long run. So, there is some criticism about Adam Smith definitions, which what are the definition, what are the criticism is? The definition is too narrow, it does not consider the major problem posed by the society or an individual. There is some major problem in the society as the individual that is the scarcity. Because if you do not have the scarcity, or you do not have limited resources, you do not have the economic problem. You do not have to be happy, you do not have to be used, you do not have to be used. There is a scarcity. If you do not have a scarcity, you do not have Society perspective, country perspective, world perspective. There is a lack of resources and there is a scarcity. So, economics main, main, main focus should be the scarcity of resources and how we can ensure the best use of these scarce resources. Smithian definition led us to emphasize on the material aspect of human life, does not uh, lead the general, generally they focus on the wealth. On the other hand, it ignores the non-material aspect of human life. There are some other non-material aspect which economics need to consider because economy is only the wealth and the no human life other are go side by side. If you can ignore the human life other demands and when you talk about the wealth, it does not exit or it does not uh, go for a long run. The central focus of economics should be scarcity and choices scarcity and choices and since the society 
since the scarcity is the fundamental of economics problem or any society choice is unavoidable Adam Smith ignored this simple but essential aspect of economic systems. So, the Marshall definition is come here Marshall is the very well known for his social movement and other aspect even all we are know that Alfred Marshall is the socialist and she always concerned the society first and he first talk about the discrimination in the society all these things. Alfred Marshall in his book Principle of Economics published in 1890 placed the emphasis on human activities or human welfare rather than on wealth. wealth. He does not focus economics only the wealth, he also focuses on the human activities and human welfare is uh, related to economic. Marshall defined economics as a study of man as the live, move and think in the ordinary business of life. He argued that economics on the other side is the study of wealth, on the other side is the study of man. The if you can focus on the Marshall definition, what will be there for important features of Marshall definition? Number 1, economics is the social science since it study the action of human being. Economics study in the ordinary business life since it takes into account the money earning, money spending activities also. What, what does it means? Economists study the ordinary business life, it takes into account the money earning and money spending activities of the man. Economists study only the materials part of human welfare which is measurable in terms of measuring the of money. Je gula human life e je gula money diye measure kora je economy shudhumatro ogula ke ogula ke niye accountability moddhe nay othoba ogula ke niye concern. Economist is not concerned with the nature cause of wealth of nation, welfare of mankind rather than acquisition of wealth it object to the primary importance othat welfare ta hocche ke ekhane primary objective hisebe economics e dekhano hoyeche. Also his definition has some criticism. What are those? Criticism number 1, Marshall's notion material welfare came into the sharp criticism at the hand of Leon Robbins. Robbins owner took a criticized Kolo 1998 and 1994 in 1993. 32 Robin argued that economy should be encompasses as non-material welfare also. Robin non-material welfare gula chhe aktokhon porjonto shudhu matro je welfare gula money related Marshall ogula ke include korchilo. Robin bollo na non-material welfare gula economics er concern er modhe ashbe. Robin argued that Marshall didn't establish between the economic activities of human life and human welfare. Marshall definition aim at measuring human welfare in term of money, but welfare is not amendable to measurable. Kitu welfare ka kono measure kora jai na as per Robin concern. Since welfare is an abstract, a subjective concept, truly speaking, truly speaking, money can never be measure of man. Mankind, man, kakhoni money, they mankind ke measure kora jat chana. Marshall welfare definition gives economics is a normative character, normative or the money related character diye diye chhe. Finally, Marshall definition ignore the fundamental problem of scarcity of the economics. Marshall ho, jay scarcity te society te ache, sheta ke tara ignore kore chhe, jeta Robin poch me consideration ene chhe. Abang itai hashul economics the main problem, karan in everywhere in your life, in a society, in a country, there is there should be a scarcity and there should person, country, society need to make a choice. And that is the main problem of economics and that is the main concern of economics also. Robin's scarcity of definitions, the most acceptable definition of economics was given by Lord Robbins in 1932 in his book, An Essay of Nature, Significant of Economic Science. According to Robbins, neither wealth nor human welfare should be considered as a subject matter of economics. His definition run in terms of scarcity. Economics is the social science which studies human behavior as a relationship between the ends and scare means which have alternative uses. In every resource there is an alternative resource. In case of money there is a lots of alternative uses. In case of cloth there is lots of alternative uses. In a Buy a cloth, you can make a bed sheet, you can make a pillow cover, you can make a dress, you can make a uh, curtain, you can make a many things by within using the same cloth. So, every resources there is an alternative uses. In case of water, if you simply think in the case of pure drinking water, there is a lots of alternative. 
by using water you can simply drink it as a water you can make it as a uh, lemonade you can make it uh, through by water you can make it juice there is a lot of alternative lot of uses and what you should make what you should uh, go for that is the main economic pro problem or main economic concern so that by doing which i can earn money by doing which i can get best users of these resources from the definition one can build the following prepositions what is what are those human wants are unlimited wants are multiplied luxury become necessary what is luxury today it become necessary tomorrow that is the main problem i would say and that in this way we are using the resources of the society country and the world as a whole for example apni simply chinta karen age jokhon 10 20 bochor age ac ta kintu apnar necessary chilo na ac chilo luxury kintu amra eto used to hoye geche ekhon hoye geche ac amader kache কি নেসেসিটির কাছে নিয়ে এসছি কারণ গরমের কারণে বলেন অনেক কিছুর কারণে বলেন আমাদের এই বিল্ডিংগুলো ইনফ্রাস্ট্রাকচার দিকে তাকালে দেখেন জানলা নেই সো আমি উই আর ডিপেন্ডিং অন দ্য এসি সো ইট হুইচ ইজ ইন এ ফিউ ডেজ ফিউ ইয়ার্স ব্যাক হুইচ ইজ ইন লাক্সারি নাও ইট ইজ এন নেসেসারি দি মিনস অফ দ্য মিনস অর দ্য রিসোর্সেস টু স্যাটিসফাই ওয়ান্ট আর স্কোয়ার ইন রিলেশন টু দ্য ডিমান্ড আর একটা হচ্ছে দেয়ার ইজ আনলিমিটেড ডিমান্ড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ডিমান্ডের কোনো শেষ নাই নিডের কোনো শেষ নাই কিন্তু রিসোর্সের শেষ এটাকে সাথে যে স্যাটিসফাই করা এই ওয়ান্টগুলোকে এটাকে আমাদের মেন প্রবলেম বা কনসার্ন সিন্স দ্য প্রি হিস্টোরিক ডেজ ওয়ান নোটিস কনস্ট্যান্ট ইফোর্ট অফ স্যাটিসফাইং হিউম্যান ওয়ান্স থ্রু দ্য স্কোয়ার রিসোর্সেস হুইচ হ্যাপ বিন অল্টারনেটিভ ইউসেস এই যে স্কোয়ার রিসোর্সেস সেটা অনেকগুলো অল্টারনেটিভ ইউসেস একটা ল্যান্ডের ক্ষেত্রে চিন্তা করেন একটা ল্যান্ডে কত ধরনের সবজি বা ফল প্রডিউস করা যায় বা উৎপাদন করা যায় সেই চিন্তা থেকে আমরা বলছি যে আমরা এই স্কোয়ার রিসোর্সটাকে যে অল্টারনেটিভ ইউজ আছে এখানে কীভাবে মানুষ চয়েসটাকে মেক করবে এটা হচ্ছে মেন ইকোনমিক্স প্রবলেম অল দ্য ডেফিনেশন ইজ নট আউট অফ ক্রিটিসিজম রবিন ডেফিনেশন ইজ অলসো হ্যাভ সাম ক্রিটিসিজম ইন হিজ বিট ফ্রেজ ইকোনমিক্স ইজ টু দ্য স্টেটাস অফ এ পজিটিভ সেন্স রবিনস ডেলিভারলি ডেলিভারিলি ডাউন প্লেড ইন দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ইকোনমিক্স অ্যাজ এ সোশ্যাল সেন্স ও সোশ্যাল সেন্সটাকে ইগনোর করেছে বিং এ সোশ্যাল সেন্স ইকোনমি মাস্ট স্টাডি সোশ্যাল রিলেশনস অলসো হিজ ডেফিনেশন প্লেস টু মাচ ইং ইং কম্পেসেস অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল চয়েসেস সোসাইটির স্কোয়ার সিটি প্রবলেম ইজ দ্য আলটিমেট অ্যানালাইসিস অফ সোশ্যাল প্রবলেম অ্যান্ড রেদার দ্যান ইন্ডিভিজুয়াল প্রবলেম থেকে উনি সোশ্যাল প্রবলেম বা সোসাইটির প্রবলেমটাকে ইগনোর করা হয়েছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য রবিনস দ্য রুট অফ দ্য অল ইকোনমিক্স প্রবলেম ইজ দ্য স্কোয়ার সিটি অফ রিসোর্সেস উইদাউট হ্যাভিং any human touch setting aside the question of human welfare robins committed to grave a era robin made economics neutral between ends but economics cannot be remain neutral between ends there must be prescribed policies make values judgment as to what is good for the society and what is bad so economics should be pronounce both positive and normative statement economics at the hand of robins turn into the mere price theory or microeconomic theories but the other important aspect of economics like national income and employment banking system taxation etc had been ignored by the econ robins so robins robins has covered the all individual perspective of the economics but he ignored the social perspective or the as a vast perspective of economics like the taxation banking sectors all these things in, ignored in his definition now come to the point that engineer economics what is the engineer economics and why as an engineer you should read the economics engineer economics is involved the systematic evaluation of the economics benefit of proposed solution to the engineering problem engineering economics ki involved the systematic evaluation or the systematically evaluate kore of all the economic benefits the proposed solution to the engineering je engineering problem gulo ache tar modhe solution ta dae engineering economics involve technical analysis with the income with encompasses the economic aspect objective of the assistant decision e je prottekta engineering decision e kintu ekta economic impact ache eta ki impact eta ki hobe eta economics e apni economics er madhye analysis kore engineering decision gula ke analysis kora jay Eco- engineering economics is closely aligned with the conventional microeconomics khete bolen devoted to the problem solving decision apni ki whether a je ek dhoron ekta apni power plant diben a power plant ta society te ki impact korbe eta theke ki output ashbe eta ki economically feasible naki tokhoni ekta engineer decision debe acho ki a power plant e jao uchit ki uchit na eco engineering economics refers to the aspect of economics it tools the analysis the most relevant engineering decision making process gula ke apni 
কাজে আপনাকে এই ইঞ্জিনিয়ারিং ইকোনমিক্স আপনাকে হেল্প করে থাকে স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো কী কী দেখেন ইঞ্জিনিয়ারিং ইকোনমিক্স ইজ ক্লোজলি অ্যালাইন উইথ দ্য কনভেনশনাল ম্যাক্রো ইকোনমিক্সের সাথে রিলেটেড ইঞ্জিনিয়ারিং ইকোনমিক্স ইজ ডিভোটেড টু দ্য প্রবলেম সলভিং ডিসিশন মেকিং অফ দ্য অপারেশনাল লেভেলের ডিসিশন মেকিং করবে নাকি ওয়েদার এই প্রজেক্টটা নিবো নাকি নিবো না ডিসিশন মেকিংয়ে আপনাকে ইকোনমিক্সটা হেল্প করছে ইঞ্জিনিয়ারিং ইকোনমি ক্যান লিড টু দ্য সাব অপটিমাইজেশন অফ কন্ডিশন ইন হুইচ সলিউশন স্যাটিসফাই দ্য টেকনিক্যাল অবজেকটিভ অ্যাট দ্য এক্সপেন্স অফ স্ট্র্যাটেজিক ইফেকটিভনেস ইঞ্জিনিয়ারিং ইকোনমিক্স ইজ ইউজফুল ইজ টু আইডেন্টিফাই অল্টারনেটিভ ইউজেস অফ লিমিটেড রিসোর্সেস টু সিলেক্ট দ্য প্রেফারেট কোর্স অফ অ্যাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং ইকোনমিক্স ইজ ইউজফুল টু আইডেন্টিফাই দ্য অল্টারনেটিভ ইউজেস অফ লিমিটেড রিসোর্সেস টু সিলেক্ট দ্য পারফর্ম দ্য কোর্স অফ অ্যাকশন আর যে লিমিটেড রিসোর্সেস যে কোনটা আপনি নেবেন কোন প্রজেক্টটা করলে আপনার জন্য বেনিফিশিয়াল হবে এই চয়েসটা মেস করতে আপনাকে ইকোনমিক্স সাহায্য করছে ইঞ্জিনিয়ারিং ইকোনমিক্স ইজ এ প্রেগ্রামেটিক ইন নেচার ইট রিমুভস অল দ্য কমপ্লিকেটেড অ্যাবস্ট্রাক ইস্যু অফ ইকোনমিক থিওরি যেগুলো আছে অ্যাবস্ট্রাকগুলো আছে বাধা বিপত্তিগুলো আছে ওগুলো রিমুভ করতে সাহায্য করে ইঞ্জিনিয়ারিং ইকোনমিক ইন্টিগ্রেটেড ইকোনমিক থিওরি উইথ দ্য ইঞ্জিনিয়ারিং যে প্র্যাকটিস আছে তার সাথে থিওরির একটা অ্যালাইনমেন্ট তারা করে এইটাই হচ্ছে কি আমাদের আজকের জন্য যতটুকু আছে সেটা আমি এই সবগুলোই আমি কিন্তু আপনাদের পোর্টালে আমি আপলোড করে দিচ্ছি যখন আপনাদের দরকার আপনারা দেখেন এই পিপিটিগুলো পেয়ে যাবেন সব কিছু পরীক্ষার আগের জন্য আর এই যে রিলেটেড আছে এইটার উপরে আপনারা যদি ভিডিওটা দেখবেন এবং নেক্সট ক্লাসে আমি এটার উপরেই আপনাকে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হবে হ্যাঁ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ফর টুডে আমরা ইনশাল্লাহ নেক্সট ডে আবার নেক্সট ক্লাসে মুভ অন করব আসেন